ഇനി മേളില് എന്തു വേണം ഇറങ്ങി വേണം യാത്ര അയക്കാൻ വന്നായിരിക്കും അല്ല നിന്നെ യാത്ര അയക്കാൻ അങ്ങ് മോളിലോട്ട് മോളിലോട്ട് അവന്മാർക്ക് എത്ര രൂപ എടുത്തു ആർക്ക് നിന്റെ ഗൂർഖാലിയമാർക്ക് കുട്ടിമാമനും ഡോൾമ അമ്മായി അമ്മായിയുടെ അതിനകത്ത് ഉക്രയുടെ കല്യാണം ഉറപ്പിക്കാൻ പോക്കറക്കി പോയിരിക്കുക ആണുങ്ങളില്ലാത്ത നേരം നോക്കി വീട്ടിൽ കയറി പോക്കറ തന്നെ കാണിച്ചാലുണ്ടല്ലോ നീ ആണല്ലോ എന്നറിയാം അതാണല്ലോ അവന്മാരെ അയച്ചത് അവന്മാരോ നീ എന്തുവാടെ ഈ പറയുന്നത് തണുപ്പത്ത് പീടി എത്തിണ്ടേ കിടന്ന് നിന്റെ പിരി ഇളകിപ്പോടാ ഈ കണക്കിന് പോയാൽ നിന്റെ പിരി ഓരോന്നായിട്ട് ഞാൻ ഇളക്കും നീ കിളക്കി എടാ നായ നടുകളിലും ചെന്നാലും നക്കിയെ കുടിക്കുകയുള്ളൂ ഇവിടെ വന്നിട്ട് നിനക്ക് കൂലിത്തല്ലുകാരായിട്ടല്ലോ കമ്പനി ഇവൻ എവിടുന്നോ അടി കിട്ടിക്കാൻ അടി ശരിക്കും കിട്ടിയല്ലേ ഓ നിന്റെ അവന്മാരോട് ചെന്ന് ചോദിക്കേ അവര് പറയും വാക്ക് പാലിക്കുന്നവനാണ് ഈ അപ്പൂക്കുട്ടൻ അല്ല അശോകൻ എന്ന് ഇപ്പൊ മനസ്സിലായില്ലേ അവനെ ഇതൊരു സൂചന തല്ല് മാത്രമാണ് റിഹേഷ് ഇനിയും ഉറപ്പിന്റെ കൂടെ കഴിയുമെന്നാണ് മോഹമെങ്കിൽ അനിശ്ചിത കാലത്തേക്കുള്ള തല്ല് പുറകെ വരുന്നുണ്ടോ അപ്പൂക്കുട്ട നിന്റെ അന്ത്യം അടുത്തിരിക്കുന്നു ഗൂർഖ കത്തിക്ക് വില വളരെ കുറവാണ് ഒരെണ്ണം ഞാൻ വാങ്ങിച്ചോണ്ട് വന്ന് സലാഡിന് കൊത്തി അരിയുന്ന പോലെ നിന്നെ ആരിയും തൈപ്പറമ്പിൽ അശോകനാണ് ഈ പറയുന്നത് ബോക്ഷിയുടെ കഴുത്തിൽ കിടക്കുന്ന മാല ശ്രദ്ധിച്ചു എന്താ അതിന്റെ പ്രത്യേകത ഈ മാലയാണ് അവരുടെ അധികാരത്തിന്റെ അടയാളം സിമ്പിൾ ഓഫ് ഈവിൾ അല്ലേ യെസ് ആൻഡ് ദെൻ പുനർജാത ലാമയുടെ കഴുത്തിൽ കാണുന്ന മാലയും ബോക്ഷിയുടെ മാലയും തമ്മിൽ വളരെ വ്യത്യാസമുണ്ട് ഇതാണ് അത് കുമ്ല പ്രദേശത്തുള്ള മൊണാസ്ട്രിയിലെ ലാമയുടെ മാലയാണിത് ദേ ബിലീവ് ദാറ്റ് ദിസ് ഇസ് ദ ചെയിൻ ഓഫ് ബുദ്ധ ഇതിലെല്ലാം വിശദമായി പറയുന്നുണ്ട് അശ്വതി കൊണ്ടുപോയിക്കോളൂ ശരിയാ ഏത് നിമിഷം അശ്വതിയുടെ വിചാരമായിട്ട് നടക്കുകയല്ലേ 
അതുകൊണ്ട് തോന്നിയതാവും ശരി ഞാൻ ഡിസ്റ്റേബ് ചെയ്യുന്നില്ല ബുദ്ധന്റെ റിസർച്ച് അടക്കട്ടെ ബെസ്റ്റ് ഓഫ് ലക്ക് അപ്പുകുട്ടേട്ടാ എന്താ അശ്വതി ഞാൻ അപ്പക്കുട്ടേട്ടാ എന്ന് വിളിച്ചപ്പോ അശോക് വീട്ടിൽ എന്തിനാ വിളി കേട്ടത് എന്റെ ഓമന പേരാണെന്ന് വിചാരിച്ചു അശ്വതി എന്ത് വിളിച്ചാലും ഞാൻ വിളി കേൾക്കും എന്നാ ഇനി മുതൽ ഞാൻ അപ്പക്കുട്ടേട്ടാന്നേ വിളിക്കുള്ളൂ അല്ല സ്വീറ്റ് ഒപ്പൊന്നായാലോ അശ്വതി ഇഷ്ടം പോടാ ഇത് അവന്റെ ഫോട്ടോ അല്ലേ ഇതെങ്ങനെ ഇവിടെ വന്നു ശരിയാണല്ലോ ഇതെങ്ങനെ എന്റെ മേശപ്പുറത്ത് വന്നു അശ്വതിയെ വശീകരിക്കാൻ വേണ്ടി അവൻ ഇവിടെ കൊണ്ടിട്ടതാണ് രണ്ടും കൽപ്പിച്ച് നടക്കുന്നവൻ അവൻ അശ്വതി കരുതിയിരുന്നോണം എന്തിന് എന്തിനെന്നു കുട്ടിമാമ അശ്വതി എന്നെ ഏൽപ്പിച്ചിട്ട് ആ പോക്കറയ്ക്ക് പോയിരിക്കുന്നു തിരിച്ചു വരുന്നതിന് മുമ്പ് അവൻ എന്തെങ്കിലും അതിക്രമം കാണിച്ചാല് സമാധാനം പറയേണ്ടവൻ ഞാനാ ഡാരി തിരിച്ചു വരാൻ കാത്തിരിക്കാൻ ഞാനും എന്നിട്ട് വേണം എനിക്ക് എല്ലാം പറയാൻ എന്തൊന്ന് പറയാൻ അവനെ പറ്റി ഇനി മനസ്സിൽ വെച്ചിരുന്നിട്ട് കാര്യമില്ല അശ്വതി ഒന്നുകൊണ്ടും പേടിക്കണ്ട നാളെ മുതൽ ഞാൻ നിഴല് പോലെ അശ്വതിയുടെ പുറകെ ഉണ്ടാവും ബാക്കി എന്നിട്ട് കള്ളത്തരം പൊളിഞ്ഞു വന്ന അപ്പുക്കുട്ടന് മനസ്സിലായോ എവിടെ മനസ്സിലാവാൻ എന്റെ ഉത്തരവാദിത്വം കുറെ കൂടി സീരിയസ് ആയിട്ട് ഏറ്റെടുത്തിരിക്കാ കക്ഷി ഇനിയിപ്പോ ഇവിടെ നിക്കുന്നോ മടങ്ങുന്നോ ശ്രീബുദ്ധന്റെ നാട്ടിൽ കുറച്ച് സ്നേഹവും കരുണയും ഒക്കെ ആയിട്ട് അശ്വതിയോടൊത്ത് കഴിയാമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു അത്രയ്ക്ക് ത്യാഗമൊന്നും വേണ്ട നിർബന്ധമാണെങ്കിൽ ശ്രീബുദ്ധനെ പോലെ ഇവിടെ അങ്ങ് ഒറ്റയ്ക്ക് കഴിഞ്ഞോ അവൻ എന്ത് അശ്വതിയോട് കുശുവിക്കുന്നു എനിക്കിട്ട് പാരവണിയാണോ എന്റെ റിസർച്ച് കഴിഞ്ഞ നാട്ടിൽ സെറ്റിൽഡ് ആവാനാ ഡാരിയുടെ പ്ലാൻ അശ്വതി ഇല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ അശോകൻ എന്തിനാ നേപ്പാളിൽ നിൽക്കുന്നത് ഞാനും വരാം നേപ്പാൾ ഉപേക്ഷിച്ച് വരാൻ അമ്മായി തയ്യാറാകുമോ കേരളം മമ്മിക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടും പോയിരിക്കല്ലേ ഒരു മാസം തങ്ങിയിട്ട് വരുമ്പോ അറിയാലോ കേരളത്തെ പറ്റി മമ്മിയുടെ ഒപ്പീനിയൻ കേരളത്തിൽ പോയ അമ്മായിയുടെ അനിയത്തിയുടെ കല്യാണ നിശ്ചയത്തിന് പോക്കറയ്ക്ക് പോയെന്നാണല്ലോ അപ്പുക്കുട്ടം പറഞ്ഞത് അപ്പുവട്ടിനോട് അങ്ങനെ മനഃപൂർവ്വം പറഞ്ഞതാ സുമതിയമ്മായിക്ക് കത്തിട്ടിട്ട് മറുപടി കാണാതായപ്പോ ഡാരിക്ക് ടെൻഷനായി അതാ പെട്ടെന്ന് പോയത് കുട്ടിമാമ ഞാൻ വിചാരിച്ചതുപോലല്ല യഥാർത്ഥ അശോകൻ ആരാണെന്ന് കണ്ടുപിടിക്കാൻ മാത്രം പോയതാണോ അതോ കല്യാണക്കാരും സംസാരിക്കും എന്റെ അശോകനെ ഞാൻ കണ്ടുപിടിച്ചെന്ന് ഡാരിക്ക് ഇന്നലെ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് വീട്ടിലേക്ക് വരുന്നില്ലേ കുട്ടിമാമല്ലേ എന്നെ വീട്ടിൽ നിറക്കി വിട്ടത് അമ്മാവൻ തന്നെ വന്ന് വിളിക്കട്ടെ അപ്പോ നാളെ തിരിച്ചു കാണാം 